जब मोहल्ले से कुछ दूरी पर बसे घने जंगल में सारे जानवर वहाँ के शेर राज से परेशान थे शेर को जब भी भूख लगती वो आकर किसी न किसी का शिकार बनाकर खा जाता जंगल का हर जानवर उससे डरा रहता था कि पता नहीं कहाँ से शेर आ जाए और उन्हें अपना शिकार बना ले अरे जिराव भाई इतनी तेजी से कहा भागे जा रहे हो संभल के कहीं मैं तुम्हारे पैरों के नीचे आ गया तो जल्दी अपने परिवार के पास पहुंचू यार कहीं अचानक से भूखा शेर आ गया और मुझे शिकार बना लिया तो अरे आप तो मेरी तरह छोटे नहीं हो आप तो इतने बड़े हो बड़ी बड़ी टांगे आपकी एक एक मारो शेर को तो अरे भाई ये बड़ी बड़ी टांगे ही तो हमारे दुश्मन है एक बार अगर हम जमीन आरोप गिर जाते हैं तो जल्दी उठ नहीं पाते तब तक तो शेर हमारी गर्दन पकड़ लेता है और खेल खत्म हम सभी बड़े जानवरों की यही मजबूरी है अब हमें ही देख लो कितने ताकतवर होते हैं हम बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते हैं पत्थर तोड़ देते हैं पर शेर उछल उछल कर हमारी पीठ पर वार करता है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और जब हम थक जाते हैं तो वो हमें अपना शिकार बना लेता है पर हाथी काका वो हमें अपना शिकार क्यों बनाते हैं हम तो किसी को अपना शिकार नहीं बनाते वही तो कुछ ऐसा करें कि वो हमें शिकार बनाना बंद कर दे पर ऐसा तो क्या कर सकते हैं? मेरा एक दोस्त है तोताराम। पास ही क्या जब मोहल्ले में दादाजी के साथ रहता है उसे बुलाता हूँ दादाजी के साथ रहकर वो काफी होशियार हो गया है सारे इंसानी दाव पे जानता है वो हमें इस मुसीबत ऐसी छुटकारा दिला सकता है तो देर मत करो हाथी भाई अभी के अभी बुलाओ उसे सुनते ही हाथी थोड़ा आगे बढ़कर एक चट्टान के पास पहुंचकर सामने की तरफ सर उठाकर चिंगाड़ता है उसके चिंगाड़ने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है अरे बाप रे ये कैसी आवाज है दादाजी ये जंगल के मेरे हाथी दोस्त की आवाज है वो मुझे बुला रहा है बुला रहा है मगर क्यों? कोई प्रॉब्लम होगी या कोई और बात होगी ये तो वहीं जाकर पता चलेगा ना दादाजी अरे अपना ख्याल रखना और जल्दी आना तोता हामी भरकर वहाँ से निकल जाता है उड़ता हुआ वो जंगल में आकर हाथी दोस्त से मिलता है हाथी बाकी लोगों से परिचय करवा के उसे सारी समस्या बताता है सुनकर तोता कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम इंसानों के बीच रहते हो इंसान से ज्यादा कोई चालाक नहीं होता कोई चालाकी भरा प्लान बताओ कि शेर हमारा शिकार करना बंद कर दे दादाजी कहते हैं इंसान हुआ जानवर वो वर्तमान में नहीं जीता या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में हम समझे नहीं या तो वो भूतकाल को याद करके अपना वर्तमान खराब करता है या भविष्य काल की चिंता में अपना वर्तमान खराब करता है अगर तुम लोग भी शेर में उसके भविष्य की चिंता जगा दोगे तो वो भी टेंशन में आ जाएगा और शिकार करना छोड़ देगा पर तोता भाई उसमें भविष्य की चिंता जगाए कैसे हम जगाने जाएंगे तो वो हमें जिंदगी भर के लिए सुला देगा हमारे दादाजी कहते हैं किसी को भी आप डायरेक्ट बात करो तो उस पर अपनी बात का असर नहीं होता पर अगर बया बया बात करो तो अपनी बात का उस पर हंड्रेड परसेंट गहरा असर होता है तोता भाई मेरी मोटी बुद्धि में अब भी ये बात समझ में नहीं आई देखो जब भी शेर कहीं से आता दिखाई दे तुम लोग छुपकर उसके खतरनाक भविष्य के बारे में बात करना सुनकर वो हंड्रेड परसेंट सुधर जाएगा अरे पर कौन सी बात तो सुनो वाह इतना सिंपल आइडिया है हम यही करेंगे और दूसरे दिन सभी एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपे बैठे हैं तभी वहाँ से शेर गुजरता है जैसे ही वो चट्टान के पास पहुँचता है ये लोग शुरू हो जाते हैं अरे हाथी भाई तुमने उस बेचारे बुढ़े शेर की हालत देखी कौन से शेर की अरे वही 
जो अपने जंगल की सरहद के पार के दूसरे सरहद की पार के तीसरे सरहद के पास है अरे हाँ वो सुना है उसे तो आते जाते हिरन भी लात मार कर जाता है अरे हिरन तो बड़ा जानवर है उसे तो खरगोश भी रोज आते जाते तमाचा लगा कर जाते हैं तमाचे वो भी शेर को सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा कौन सा सवाल मैंने तुम लोगों के शेर को तमाचे मारने वाली बात सुनी वो भी एक हदने से खरगोश के हाथ हो ऐसा कैसे हो सकता है हो सकता है नहीं शेर राज हो रहा है जब तक शेर जवान था तब तक उसने अपनी ताकत का खूब गलत इस्तेमाल किया जंगल के जानवरों को मार मार कर खा जाता था हमने कई बार समझाया उसे ये ताकत जिंदगी भर नहीं रहेगी जवानी ढल जाएगी बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या करोगे पर नहीं माना और आज देखो बुढ़ापे की वजह से शिकारी नहीं कर पाता चार चार दिन खाना नहीं मिलता उसे पर दिन में चार तमाचे खरगोश के खाने को मिल जाते हैं बेचारा <laughs> शेर उससे ज्यादा तो तीसरी सरहद के पार के जंगल के शेर के मजे है उसने पूरी जवानी किसी का शिकार नहीं किया आज बूढ़ा हो गया है तो रोज कोई ना कोई जानवर उसके लिए खाना ले आता है सच हाँ आप तो ये समझ लो शेर भाई कि बुढ़ापे में वो एक अच्छी खासी पेंशन पा रहा है और खुशी से जी रहा है मैं भी बुढ़ापे में पेंशन लूंगा कल से मैं भी तुम जैसे किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूँगा और दूसरे दिन ऐसी सचमुच शेर बुढ़ापे के डर ऐसी शिकार करना बंद कर देता है अब जंगल के जानवर बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं, खुद खाते पीते हैं, मौज करते हैं उन्हें शेर का जरा भी डर नहीं सताता और खुशी खुशी वो सभी तोते को अपने सक्सेस प्लान के बारे में बताने लगते हैं। वाह तो था भाई पेंशन का क्या आइडिया दिया था आपने बुढ़ापे की पेंशन के चक्कर में हम शेर की टेंशन ऐसी टेंशन फ्री हो गए मतलब अब तुम लोगो की मौज है अरे सिर्फ मौज ही नहीं अब तो हम बेफिक्र होकर शेर के सामने से गुजर जाते हैं बेचारा अपने बुढ़ापे के भविष्य की चिंता में हमें चुपचाप गुजरते हुए मस्ती करते हुए देखता रहता है तो चलो फिर एंजॉय करो और शांति से अपनी लाइफ जियो और तोता वहाँ से चला जाता है यहाँ सारे जानवर टेंशन फ्री होकर खुशी खुशी जीने लगते है जबकि शिकार न करने की वजह ऐसी यहाँ शेर की हालत दिन ब दिन भूख से और खराब होती जाती है वो कमजोर होने लगता है भूख से तो मेरी हालत खराब हो रही है जी चाहता है जंगल के सारे जानवरों को मार कर खा जाऊ नहीं 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 बुढ़ापा सवारना है तो जवानी के ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा पर क्या करूँ से पानी पी पी कर गुजारा कर रहा हूँ अभी फिर पानी पी आता हूँ तालाब तक जाने की भी हिम्मत नहीं बची है यहाँ कुछ दूरी पर जंगल में वो सारे जानवर बैठे खुशी खुशी पार्टी मनाते हुए बातें कर रहे हैं वाह अब लाइफ का मजा आ रहा है टेंशन फ्री हो गए तुमने वो शेर को देखा अरे उस बेवकूफ शेर को क्या देखना हमने कितनी प्लानिंग से उसे बेवकूफ बनाया हाँ उसे आता देख हमने आपस में शेर के बुढ़ापे की ऐसी बात की कि उसे सुनाई दे और सुनकर वो टेंशन में आ जाए और हमारी बात मान ले और उस बेवकूफ ने वही किया अब कुछ ही दिनों में वो भूखा मर जाएगा फिर हमेशा के लिए हम सब इस जंगल में आजाद वही तो उसने ये नहीं सोचा कि आज वो शिकार नहीं करेगा तो भविष्य में जिएगा ही कैसे और जब जिएगा ही नहीं तो क्या है कि पेंशन <laughs>
अब मैं तुम लोगों को शिकार बनाऊंगा <laughs> हुआ थक कर रुक जाता है यहाँ ये सभी भागते हुए जंगल की सरहद पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें वो तोता मिलता है उन्हें भागते देख पूछने पर वो उसे सारी बात बताते हैं सुनकर तोता कहता है अरे यार तुम लोगों को ये सब बातें करने की जरूरत ही क्या थी जब सब सेट हो गया था तो उस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं थी अरे हमसे गलती हो गयी यार अपना प्लान सक्सेस हो गया ये देखकर खुशी में हम अपनी ही बड़ाई में खो गए हाँ आज हमारी जैसे तैसे जान बची है लेकिन एक बात आज समझ में आ गई है कि अपना आइडिया कामयाब हो जाए और सब कुछ सेट हो जाए तो बेवजह उस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए वरना अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है